వెల్కమ్ టు టీవీ ట్వంటీ ఫోర్ స్టూడియో ఈరోజు మనం తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ సమీపం సర్పవరం గ్రామంలో ఉన్నాం ఈ లాక్డౌన్ ప్రారంభం అయిన కాడి నుంచి ప్రజలు చాలా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు దాంట్లో ప్రధానంగా రైతు పాత్ర ఎందుకంటే పంట చేతికి వచ్చేటువంటి ఇటువంటి సమయంలో రైతులు పడేటువంటి కష్టాలు ఈ లాక్డౌన్ ఇబ్బందుల వల్ల వారు ఎదుర్కొనే కష్టాలని స్వయంగా మనమే అడిగి ఇక్కడ మన మనతో పాటు కొంతమంది రైతులు ఉన్నారు వారందరినీ కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం రెండు వెళ్దాం మీ పేరేం పేరండి నా పేరు రామారావు అండి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారు వ్యవసాయం ఇప్పుడు యాభై సంవత్సరాల పాటు చేస్తున్నామండి ఇదే ఇదే వృత్తి అండి మాకు ఎలా ఉందండి ఈ లాక్డౌన్ మాకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎప్పుడు ఏమి అందలేదండి మాకు చేస్తున్నాం కానీ ఇప్పుడు మగతో డబ్బులు ఇస్తా ఉన్నారు అది ఇస్తున్నాం ఇది ఇస్తామన్నారు మాకు ఎప్పుడు కూడా పావులు కూడా సందలేదండి దేని దేని వల్ల కూడా మాకు ఉపయోగపడలేదు మద్దతు ధర ఏముందండి ఇప్పుడు కొన్ని ఇతరుగా ఎవరున్నారు మాకు వస్తున్నాయి అంటున్నారు తినేస్తున్నాను రైతులు మేము కౌలు ధర ఏమైనా పట్టండి ఏదైనా పేరు మాదండి తినటం రైతులు తినండి తినండి మరి దీన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తే అధికారులు కానీ ఇక్కడ ఉన్న మంత్రులు కానీ ఏమంటున్నారు అంటారు అసలు దాని కారణం మేము ఎత్తులు మీ వాళ్ళు ఏం మాకేం చెప్తలేదండి అతగతి చేస్తలేదు మమ్మల్ని ఎవరు కూడా ఎవరు కూడా కనీసం ప్రభుత్వాలు కూడా కౌలు రైతును పట్టించుకునే పట్టించుకోలేదండి రైతంగా నీరు లేదు సార్ నీరు లేకుండా ఎక్కడ పైన బత్తల దిగుబాటు తగ్గిపోందండి నీరు లేకుండా ఈ రకానికి నీరు లేక ఎక్కడైనా పదిహేను బత్తాలు దిగుబడి తగ్గిపోయిందండి ఇప్పుడేమో నీరు మీద పడిపోతుంది ఈ ఈ చేలలో పెట్టి ఆరు పెట్టుకుందాం అంటే చేలు ఆరలేదండి దీనికి ఏంటి అధికారుల ఆలస్యత్వం అంటారా సమన్వయ లోపం కారణం అంటారా సమయం లోపం కారణం అండి అధికారుల లోపం అంటే అధికారులు వచ్చి మన దగ్గర ఏం చూడండి ఇక్కడ ఉన్న లోకల్లో ఉన్న ఈ నాయకులు ఇలా లోపం వల్ల ఇలాగ అవటం అండి కారణం ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితులు అంటే కూలీలు దొరక్క కానీ అటువంటి ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉన్నాయి బయట నుంచి కూలీలు ఎవరు రావట్లేదు ఇంట్లోంచి బయట రావాలో ఈ పరిస్థితుల్లో లోకల్లో ఇక్కడ ఉన్న కూలీలు రావడానికే భయపడుతున్నారండి ఇక మేము ఇంకా మేమే చేసుకుంటున్నాం అండి ఎవరు రావట్లేదు నీళ్ళ బయట నుంచి కూడా రావద్దని అనౌన్సింగ్ చేయడం వల్ల ఎవరు రావట్లేదు మేము మేమేమే ఇక్కడ కూడా ఒక రోజు ఒకలో ఒక రోజు ఒకలో మేమే అలాగ కాలం చేసుకుంటున్నాం దాన్ని ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితిలో ఒక ఒక కూలీ రైతుగా అంటే కౌలురాల రైతుగా కౌలురాలు రైతుగా ఎలా ఉంది పరిస్థితి అంటే పనులు లేక ఇబ్బందులు అటువంటి ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉన్నాయి ఏదైనా పని ఉంటే మనం మాకు పొట్ట కట్టుకుంటే మాకు పొట్ట కట్టడం కూడా మేము మేమే ఎలా ఒకరి కోళ్ళు రాజ్యం చేసుకుంటాం మాకు పనిలేక వెళ్ళడం కూడా ఇబ్బంది ఇబ్బందిగా ఉంది ఎవరు కూడా కేకేయట్లేదు వాళ్ళని కూడా కూసు ఇద్దాం లేదు కానీ కేకేయడం కానీ ఎలా ముందుకు నడుపుతున్నారు మరి గవర్నమెంట్ నుంచి అందే ఏం చేస్తాం అండి ఏం అందట్లేదండి ఎవరో దాత వస్తున్నారండి రోజు ఒకరు ఏదో పంచిపెడితే కాయకూరలు అయినా అదే పంచిపెట్టిన కాడు కాదు వంద మంది అంది కొంతమంది అందట్లేదు అందులో పరిస్థితి అంతే అండి ఇంకా మరి ఇప్పుడున్న పరిస్థితి మీరు ప్రభుత్వం తీసుకెళ్ళలేదా ఇక ఎవరో ఏ నాయకులు రాలేదండి ఇక్కడికి మీరు వచ్చారు మీకు ఏదో చెప్తున్నాం అండి ఇక ఏ రాలేదు ఇంకా దాన్ని వెంట పెడతాం అండి ఇప్పుడు ఎవరు ఉంటాయి పది రోజులు ఉంటాయి అప్పటికి వెళ్తా కూడా తెల్లండి ఇవి ఏమో తెలియదండి వెళ్తుందో లోడ్ వెళ్తుందో లేదు కూడా తెల్లండి ఆయన అంటున్నారు అండి అంటాం అక్కడ ఉండి అంటున్నారు అండి ఇక్కడికి వచ్చిన నాయకులు ఎవరు మాకు పట్టించుకున్న ఎవరు కాపాడతలేదు అండి ఆయన మాత్రం ఏం చేస్తాను ఆయన అనౌన్సింగ్ చేస్తున్నారు ఆయన చేయడం ఆయన పద్ధతి ఆయన ప్రకారం కానీ చూసుకుంటే మన జిల్లాలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కన్నబాబు గారు అంటే రైతులకి చాలా రకాల సంక్షేమ పథకాలు జరుగుతున్నాయని చెప్తున్నారు అవి ఎంతవరకు అందుతున్నాయి అంటారు ఈ త్వరకు మాకు అవి అందలేదు సార్ ఇదే దేవస్థాన భూమిని పాడుకున్నాను మేము పాట పెడితే రే పాట పెడితే మీకు కౌలుదారు పట్ట రాసి ఇచ్చారు కౌలుదారు భూమి వేస్తాను డబ్బులు అయ్యి వేస్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇలా ఒక రూపాయి కూడా మాకు వచ్చినట్టు దాఖలు కూడా లేవు మాకు డిసెంబర్ నెలలో పడిపోతాయి అన్నారని ఇప్పటికి ఎక్కడ పడలేదు అసలు పోలండ్రు దేవస్థాన భూమి అనుకుంటూ ఉన్న రైతులు కూడా కొంతమంది పడ్డా కొంతమంది పడలేదండి ఈ పడ్డా కడికి ఏమో సొంత భూమి వాళ్ళేమో వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు కౌలుదర్ పట్టకు మీ పండితే మాకు ఇస్తారా మీ డబ్బులు మీయే మా మా పంట మాదే మా డబ్బులు మాయే అంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వట్లేదు వేసారండి సార్ కొంతమంది అందని కొంతమంది అందాలనేట్టు ఉన్నాయండి కొంతమంది కూడా కొంత లిస్ట్ లో ఉన్నాయండి పళ్ళ నూలి కొంతమంది పడ్డాయండి ఇవ్వలేదని అడిగితే మీ పేరు లేదు పేరు రావలేదు పేరు వచ్చిన తర్వాత ఇస్తాం అన్నారండి మళ్ళా వెళ్ళామండి మళ్ళా వెళ్తే కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ వచ్చింది అన్నారు ఆ కరెంట్ ఆఫీస్ నుంచి ఇది అది తెచ్చి ఇచ్చామండి అది తెచ్చినట్టు ఇంకా మాకు ఏమి
మేము తిరగొద్దు అంటున్నాం కదా మీరు ఎందుకు వెళ్తున్నారు రైతులు అన్న కాడికి ఏమో పట్టించుకోవట్లేదు నువ్వు రైతు అయితే పంప పట్టుకునో లేదా కొడవలు పెట్టుకునో మా చేలో కనపడాలి పొలంలో రోడ్డు అని కనపడితే కుదరదు అంటున్నారు ఏం లేదు ఈ లాక్డౌన్లో రైతులకి ఎలా ఉంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు కూలీలు దొరుకుతున్నారు అదే చెప్పండి మీరు వాస్తవంగా ఏంటి ఏంటో నెక్స్ట్ చెప్పండి మీ పేరు బత్తుల మధుసూరసిన అండి సావల్కోట మండలం గుండూరు గ్రామం ఓకే ఎన్నాళ్ళ నుంచి చేస్తున్నారు ఈ వ్యవసాయం కూలీ పని మీరు సంవత్సరం బట్టి నుంచి చేస్తున్నారు చేస్తున్నారా ఎలా ఉంది ఈ లాక్డౌన్ ప్రభావంతో పనులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి మీకు అంటే రైతు దగ్గర నుంచి ఏ విధమైన సపోర్ట్ వస్తుంది గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి కానీ రైతులు గిట్టుబాటు ఉంటాయి గిట్టుబడుతారు ఉంటాయి కూలీలకు కూడా సరైన కూలీ ఇస్తారండి పొద్దుట ఆరు గంటలకు వస్తామండి సాయంత్రం ఆరు ఏ వరకు ఉంటాం ఏడు అయిపోతుంది ఒకేసారి అయినా కూలీ తక్కువగానే లాక్డౌన్ వల్ల కూలీ తక్కువ వస్తుంది పని పని కూడా ఉండలేదు అందరూ పచ్చిదాన్ని ఇచ్చేస్తున్నారు ఎక్కువగా లాక్డౌన్ ముందు కూలీ ఎలా ఉండేది ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితిలో కూలీ ఎంతవరకు తగ్గింది కూలీ అంటే తగ్గలేదండి మామూలుగానే అప్పుడు ఎంత ఉందో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది పెన్షన్ పనులు రావడానికి ఏ విధమైన ఇబ్బందులు అంటే ఒక భయం కానీ మనం పనిలోకి వెళ్తే అందరితో కలిసి చేయాలి ఇటువంటి ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉంటాయంట అటువంటి ఇబ్బంది ఏమి లేదండి ఎందుకంటే ఎండలో పని చేస్తాం కదండి కరోనా అనేది ఎండలో ఉండడం వల్ల చనిపోద్ది అంటున్నారు వైరస్ అందువల్ల ఎండలో ఉంటే పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు ప్రికాషన్స్ తీసుకునే చేస్తున్నారా పని చేసేటప్పుడు ఎవరి కాలు విడిపోయే దుక్కేస్తామండి ఎక్కడ కలిసి అయితే ఉండవండి పోలీసుల ఇబ్బంది ఏ విధంగా ఉంది అంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని అడగడం కానీ ఇబ్బందులు పెడతాం కానీ అటువంటిది ఏమైనా ఉందా పోలీసులు అడుగుతున్నారండి ఎక్కడికి వెళ్దాం అంటే వ్యవసాయం పనుల కంటే ఏమంటలేదు వెళ్ళిపోండి డిస్టెన్స్ తీసుకోండి ఒక బండి మీద ఒకలా ఉన్నండి ఇద్దరు మాస్క్లు కట్టుకుంటే ఇద్దరు ఉండమని పంపించేస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రధానంగా ప్రభుత్వం నుంచి అందే సాయం అంటే వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వడం కానీ బియ్యం ఇవ్వడం కానీ ఇది సరిపోతుందా లేకపోతే ఇంకా ఏ విధంగా ఏ విధమైన సహాయం కోరుకుంటున్నారు మీరు ప్రభుత్వాల దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి రేషన్ రేషన్ టయానికి ఇస్తే చాలండి వాలంటీర్లు పెట్టారు కానీ వాలంటీర్లు లాక్డౌన్ వల్ల అలా పర్సనల్గా తీసుకున్నారు తప్ప గవర్నమెంట్కి సంబంధించి ఏం పని చేయలేదు రేషన్గా ఇస్తానన్నారు రేషన్ మన రేషన్ షాపులకి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వట్లేదు వాలంటీర్స్ ఇవ్వట్లేదు కదండి రేషన్ షాప్కి వెళ్ళి వాలంటీర్లకి కష్టపడతా లేదండి మనమే రేషన్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటున్నాం అండి లాక్డౌన్ టైంలో బండ్లు వేసుకుని తిరిగి బయట తిరగకుండా అని చెప్తున్నారు అంతే అంటే మీరు అడగలేదా మీరు వాలంటీర్ లేక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని పెట్టారు మరి మీరు వచ్చి మాకు ఎందుకు సాయం చేయట్లేదు అని మీరు అడగలేదా మేము అడగలేదు మీ పేరు వెంకటేశ్వరం అండి ఉండూరు అండి సోమలకోట మండలం అండి మేము రైతంగా మాట మద్దతు ధర పూర్తిగా లేదండి భర్త వచ్చి బొండాలు వచ్చి తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు అండి అది తొమ్మిది వందల యాభైకి ఇచ్చేకున్నందుకు ఆరు పెట్టుకుంటే కంత రేట్ వస్తుందని ఎండ పెట్టుకున్నాం అండి ఈ ఎండ పెట్టుకున్న దాన్ని అక్కడక్కడ కేలీలు ఉన్నాయని మన దగ్గర బత్తాకి ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు కటింగ్ చేస్తారండి మిల్లర్సు ఆ కటింగ్ లేకుండా గవర్నమెంట్ వారు తను సహకరించాలని మేము కోరుతున్నాం అండి ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితిలో ముఖ్యంగా రైతాంగానికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి దీన్ని ఎలా సడల్ ఇస్తే మీ అందరికి కూడా ఉపయోగం జరుగుతుందండి మాకు కొంత మట్టి గవర్నమెంట్ అంటే సేన వర్క్ మాకు సహకరించిందండి తెచ్చుదానికి మిషన్లు వస్తం వల్ల మనకు ఇబ్బందులు ఏమి లేవండి కొంతవరకు లేబరే బయటకు వస్తే కొంత పోలీసు వాళ్ళు ఆపుతున్నారని మేము రానాకి జడుతున్నామని కొంత లేబరే కొంత బయటకు రానాకి కొంత వెనక ముందు ఆడుతున్నారండి సేన వరకు వస్తున్నారు కానీ మనస్ఫూర్తిగా వచ్చి కుర్రోళ్ళని పంపుతలేదు ఈ పనిలోకి వచ్చి కుర్రోళ్ళని బాబు ఏమైనా చేస్తారు ఎందుకు ఈ నాలుగు వేలు పక్కన ఉండిపోదాం అన్న లెక్కల్లో పెద్దోళ్ళు ఆపేస్తున్నారా కొంతమంది ఏంటంటే గడక ఎన్నాళ్ళ గుప్పికే పాతి రోజులు పైన అయిపోయింది ఇంకా ఉండిపోతే ఏదో కొంత ఇబ్బంది పడిపోతామని సేనా వరకు వెళ్ళమని అంటున్నారు తల్లిదండ్రులు ఈ కుర్రోళ్ళే ఆ తల్లి వెళ్ళొద్దు అంటున్నారు తండ్రి వెళ్ళమంటున్నారు ఈ తల్లి ఎందుకు పోబో వెళ్ళొద్దు ఇంక ఈ వారం అలగలేమా ఎన్నాల అలాగే గడిచిపోయింది కదా అని సేనా వరకు ఆఫ్ చేస్తున్నారు వెళ్ళక్కడ ఇప్పుడు ప్రభుత్వమే నేరుగా ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తాం మేమే మద్దతు ధర ఇచ్చి కొనుగోలు చేస్తాం అది ఎంతవరకు వాస్తవంగా గ్రౌండ్ లెవెల్లో జరుగుతుంది అంటారు అది మాకైతే సేనా బట్టి పంచాయతీల మీద తీసుకుంటున్నాను అంటున్నారండి అది పంచాయతీల మీద తీసుకునేది సొసైటీలు కొనాలా సొసైటీలు కొంటున్నామని అంటున్నారు కొంత మటుకి సొసైటీ పేరు మీద వెళ్తుంది కొంతమందికి మామూలుగా బయట అమ్మేసుకుంటున్నారండి తొంభై శాతం సొసైటీ పేరు మీద వెళ్తున్నాయి
మనకి ఉపయోగిస్తున్నారు ఏదో కూని కూని మాత్రం సన్నాలు అది క్యాష్ ఎట్టు కొనుక్కుంటున్నారు కానీ సీఎంఆర్ఏ అంటున్నారండి ఎక్కువ సీఎంఆర్ కాకుండా సేతుకి ఇచ్చేసేవారు అండి అంతకుముందు సేతుకి ఇస్తలేదు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సీఎంఆర్ అంటున్నారు ఎక్కువ దళారులు ఏ విధంగా ఉన్నారండి ఇప్పుడు మీకు ఎలాగా మద్దతు ధర గవర్నమెంట్ ప్రకటించింది అన్నారు కానీ దళారుల తీరు మారింది అంటారా రైస్ మిల్లు మీవి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఏమైనా కారణాలు చెప్పి రేట్లు తగ్గించే విధానంలో ఏమైనా జరుగుతుంది లేదండి ప్రెసెంట్ అయితే మాత్రం గవర్నమెంట్ మద్దతు ధర తక్కువ కొంటున్నారు కానీ అది మిల్లర్స్ వాళ్ళైతే తప్పు లేకుండా గవర్నమెంట్ కొంత మనం క్యా సొసైటీ ద్వారా అమ్మని అంటున్నారు సొసైటీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మేమే రే కమిషన్ దగ్గర మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ సొసైటీకి అప్పు చెప్తున్నారండి మిల్లర్స్ మాత్రం ఈ వీటి కాడే కొంత ఏంటంటే ఈ కేళీలు ఉన్నాయన్నా కాడే కొంత ఇబ్బందులు పడుతున్నాం అండి అంటే ధాన్యంలో గ్రేడింగ్ నాణ్యత నాణ్యతలో వాళ్ళ గురించి ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఇప్పుడు ఈ పనులు అంటే కరోనా మహమ్మారి బీభత్సంగా ఉంది మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మన పక్క వరకు కూడా వచ్చిన ఇదిలో ఉంది అంటే ఈ మండలం కూడా రెడ్ జోన్లో ఉంది అవునండి ఇలాంటప్పుడు ఎక్కువ మంది కలిసి పనిచేయడం వల్ల కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారు ఎవరికైనా చేరే కిలోమీటర్ దూరం దూరంలో చేస్తున్నారు ఒకటి వెనక ముందు ఒక వెనక ముందు మీరు చూసినంత మందిలో మనుషులు ఎవరు కలకుండానే చేయంతనాం ఏంటారు ఇబ్బందిని ఆల్తాలు తండ్రి మనకు కావాలని పంపుతున్నారు ఏ తేడా పాడ వచ్చినా మళ్ళీ మన దగ్గర ఇబ్బంది పడతారు అని ఎవరు కావాలి మామూలుగా కిలోమీటర్ కి మామూలు సెంటీమీటర్ల ప్రకారంగానే ఒకరి ముందు ఒక వెనకాల అలాగే చేస్తున్నారు వ్యవసాయం పని కాడ అయితే మాత్రం కలిసి కొట్టుగా ఇప్పుడు చేయవలసి ఉండదండి ఏంటే వ్యవసాయం పని ఎప్పుడు ఎవరి పని వాళ్ళు చక్క పెట్టుకుంటావో వాళ్ళు ఆడ పక్క ఉంటాడు ఇది పక్క ఉంటాడు దూరం దూరంగా డిస్పూట్ మాత్రం ఉంటుందండి పోలీసుల ఇబ్బంది ఎంతవరకు ఉందంటారు ఈ రైతాంగాన్ని అంటే ఊరి నుంచి వచ్చేటప్పుడు కానీ ఆపడం కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయంటారు ఉండటం అయితే ఉన్నది కానీ రైతాంగా పొలం పని చేసుకునే వాళ్ళు ఏమన్నా మాత్రం ఆపతలేదండి పొలం పని విషయంలో మాత్రం పోలీసు వాళ్ళు సేన సహకరించారు ఆ ఇబ్బందులు ఏం పెట్టలేదండి పోలీసు వాళ్ళు మాత్రం ఇలా పలానా దిక్కుని చేయను పలానా దిక్కుని వెళ్తున్నాం అంటే ఆ పలానా దిక్కుని వెళ్ళనట్టున్నారండి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే సహాయ కార్యక్రమాలు ఈ కరోనా దాంట్లో రైతులుగా మీరు ఓకే అనుకుంటున్నారు అంటే ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే సాయం ఏ అయితే వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారో బియ్యం ఉచితంగా ఇచ్చారో ఈ రైతు కూలీలు ఆదుకోవడానికి ఇవి సరిపోతాయి అంటారా కుటుంబం ఉన్నట్టు చాలామండి ఆ విధంగా అయితే చాలామండి ఏంటే గవర్నమెంట్ పదిహేను వందలు ప్రకటించింది అన్నారు ఏ చేసి రూపాయలు పడ్డాయని కొంతమంది అంటున్నారు కొంతమంది ఐదు వేసి వందలు పడ్డాయి అంటున్నారు ఈ ప్రభుత్వాలు కూడా పది వేసు కేజీలు బియ్యాలు మనిషికి ఐదు వేసి వందలు ఇస్తాం మాత్రం వాస్తంగా ఇచ్చారు కానీ వాళ్ళ మట్టుకు అయితే మానవుడికి ఏ వందలు రెండు పోటీలు తిని ఇతరులుగా అయిపోద్దండి ఆడి కట్టదు మాడి గొప్ప కానీ ఒక గవర్నమెంట్ సహకరించింది ఎంతో వరకు సహకరించడం మంచిదేనండి అది చాలా ఇప్పుడు రైతుల కోసం అయితే ఇప్పుడు మట్టి గవర్నమెంట్ బాగానే సహకరించిందండి ఈ కేళి విషయంలో అదే లా కేళి ఉంది స్వర్ణం ఉంది లది ఉంది అని తగ్గింపు లేకుండా చేసి పెడితే రైతుకి కొంత సేవ్ అవుతాడండి ఇప్పుడు మెయిన్ మాకు ఇబ్బంది ఏంటంటే స్వర్ణ కేళి ఉంది లేకపోతే బొండాలు పసరు ఉంది సన్నాల్లో ఇంకా నీ సరిగ్గా ఆరలేదు గవర్నమెంట్ లాస్ పోయేది అందుకే చేయమండి రైతు రైతు అయితే బాగానే చేస్తాను కానీ మన రైతు దగ్గర ఎంతో కొంత మిల్లర్స్ కొద్దో గొప్ప తగ్గించినా చూస్తాడు అయితే అంతే తప్ప కానీ ఆరుదాలు చేసినా బాగానే చేస్తానండి పచ్చదాన్ని ఇచ్చేస్తాను రైతు గాని పెట్టుకుని దారి లేకపోతే పచ్చదాన్ని ఇచ్చేస్తానండి నేనైనా ఇచ్చేస్తాను ఇంకొకరైనా ఇచ్చేస్తాను కొంత సౌకాశం ఉన్న వాళ్ళు ఏంటి పోతే పోతే నాలుగు వందల రూపాయలు ఖర్చులు పెద్ద లెక్క కదా చేస్తామండి తొంభై శాతం చేస్తామండి మా ఊరు మట్టుకు మాత్రం మేము గ్రాండ్గా ఎండ పెట్టుకుంటామండి ఒక రోజు ముందేనే అనుక కొంతమందికి ఇలా సైట్లు రోడ్లు లేక అమ్మేసుకుంటారండి ఆ అమ్మేసుకున్న వాళ్ళు బాగా లాసిపోతారండి అంటే తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు భర్త అందులో పోతారండి పోనీ పచ్చదాన్ని వెయ్యి యాభై అండి అంటే ఈ రకాల అందులో కొంత లాస్ పోతారు అంతండి ఆ లాస్లో అమ్ముకోవాలండి మాకు రోడ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక రోజు లేట్ అయినా మోటైనా మామూలుగా ఎండబెట్టుకుంటాం కొంతమంది ఆరబెట్టుకునకుండా చూసారు కదండి ఇది మనం రైతులతో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళలో వాళ్ళకి ప్రభుత్వం నుండి అందే సాయం గురించి కానీ ఈ ఎటువంటి సాయం అందుతుందో వాళ్ళ చెప్పడంతో పాటు ఈ సాయంతో పాటు ఇంకా కొంచెం ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకంటే రైతు చాలా దీన వ్యవస్థలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇటువంటి లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో ఇంకొంచెం సాయం పెంచి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆదుకోవాల్సిన పరిస్థితి అని కొంతమంది రైతులు మా మాటల్లో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్నటువంటి వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకా మెరుగుపరుచుకుని అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసే సేవా కార్యక్రమాలు ఏమీ కూడా అందకుండా చాలా మేము ఇబ్బంది పడుతున్నాం అంటే రేషన్ కూడా మేమే వెళ్ళి తెచ్చుకొని